അപ്പോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഇവിടെ എ കെ ജി സെന്ററിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു മുന്നണി യോഗം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാം നല്ല സവിസ്തരമായി പരിശോധിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് മുന്നണി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പരിപാടികൾ കേരളപ്പിറവി ദിനം നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ വരെ കേരളീയം പരിപാടി കേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കേരള ജനതയാകെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കാൻ അതിന് കേരളത്തിൻ്റെ പിറവി ദിനത്തെ ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാൻ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഒരു സന്തോഷ ദിനമാക്കി ഈ ദിനങ്ങളെ മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പരിപാടി ഒരു വൻ വിജയമാക്കാൻ ബഹുജന പങ്കാളിത്തം നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകണം ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകണം അതിന് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷം മുന്നിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം രണ്ടാമത്തത് നവംബർ മാസം പതിനെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരും കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒന്നാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ് തുടർന്ന് രണ്ടാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികൾ അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഒരു പുതിയ കേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ലാത്തൊരു കേരളം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും നൂറ്റ് നാൽപ്പത് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബഹുജന കൂട്ടായ്മ ഒരു വലിയ ബഹുജന സദസ്സ് ഒരു ജനകീയ സദസ്സ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ബഹുജന പരിപാടിയാക്കി നൂറ്റ് നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ സദസ്സ് ഒരു വലിയ ജനപ്രവാഹമാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ജനകീയ വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബൂത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിക്കണം അതിനു വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് ബൂത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘാടക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണം അതിന് അതിന് ശേഷം ലോക്കൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മിറ്റികൾ ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി ഉണ്ടാക്കണം മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ഉണ്ടാക്കണം ഇതിനെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആകർഷകമാക്കി തീർക്കാൻ അത് വിജയകരമാക്കി തീർക്കാനും ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലും സംഘാടക സമിതികൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്ന് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മാസം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ എല്ലാ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും യോഗം ചേരും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കളായ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം തന്നെ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘാടക സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നവംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വിപുലീകരിച്ച ഈ പരിപാടി 
കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഭവമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കാം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ പ്രതിഭാശാലികൾ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പൊതുപ്രവർത്തകർ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ കലാകായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രതിഭകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ പ്രതിഭകളെ എല്ലാം ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാക്കി തീർത്ത് ഇതൊരു ജനകീയോത്സവമാക്കി ഈ ഗവൺമെൻറ് പരിപാടി മാറ്റാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഒന്നിച്ച് അണിതിരുന്ന് വിജയിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ഇന്നിടത്തിലുള്ള തീരുമാനം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മിറ്റികൾ വിപുലീകരിച്ച് വിളിച്ചു ചേർത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നവംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ കേരളം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ പ്രചരണ ശൃംഖലയായിരിക്കും ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നാണ് ഇതാരംഭിക്കുക തിരുവനന്തപുരത്താണ് സമാപിക്കുക ഈ സദസ്സിൻ്റെ പരിപാടികൾ ഈ പരിപാടികൾ ഈ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം കേരളം ആകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും കേരളത്തിലാകെ അതിൻ്റെ അലേഡികൾ ഉണ്ടാകും അത്തരമൊരു ഗവൺമെൻറ് പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ ആളുകളോട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി തൊഴിൽരഹിതരില്ലാത്തൊരു കേരളമാണ് ഭവനരഹിതരില്ലാത്തൊരു കേരളം അതിദരിദ്ര്യമില്ലാത്തൊരു കേരളം പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാത്തൊരു കേരളം അതാണ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് സാഹോദര്യം ഈ കേരളം ഇന്ന് മാതൃകയാണ് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരായ ജനങ്ങളും ഏകോദര സഹോദരങ്ങൾ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന സംസ്കാരം നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിൻ്റെ കേരളത്തെ ആകെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മഹാദൗത്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ദൗത്യം വിജയിപ്പിക്കലാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനെല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടെടുക്കും ആ നിലപാട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി അന്നൊരു നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കേരളം ഒരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കണം ഈ കേരളം അതിവേഗത്തിൽ വളർന്ന് വികസിച്ചു വരണം ഇവിടുത്തെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണം അതിലൊരു പരിപാടി വേണ്ടി നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ പരിപാടി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആകെ പിന്തുണ വേണം ആ പിന്തുണ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആ പിന്തുണ ആർജിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും എല്ലാവരുടെയും അടുത്തും എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഓ ഓ ഏ പുതുപ്പള്ളി വേറെ പുതുപ്പള്ളി ഒരു സഹതാപ തരംഗം അടിച്ചു അതിൽ ജയിച്ചു അത് അങ്ങനെ ഇനി അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ പുതുപ്പള്ളി എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇല്ല ഇത് അതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടോ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടോ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴ് സഹ വി എം എസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ ജന്മിമാരും നാടുവാഴികളും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരും അല്ലേ രാജ്യം ഭരിച്ചത് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ അവരുടെ കൈവശമായിരുന്നില്ലേ അതൊരു ദിവസം കൊണ്ടാണോ ജനങ്ങളുടെ കൈവശം എത്തിയത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജന്മിമാരുണ്ടോ ഭൂപ്രമാണിമാരുണ്ടോ നാടുവാഴികളുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നിരന്തരമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം അതിൽ പല പങ്കും വഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു പത്തോ നാൽപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കേരളമാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വളർന്നു വരികയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗം അതിവേഗത്തിൽ വളർന്നു വരികയാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതിയ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ ലോകമാകെ വികസിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടി സ്വായത്തമാക്കി അതിലൂടെ ഈ കേരളത്തെയും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് നിർവഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേരളം പടിപടിയായിട്ട് വരിക അല്ലാതൊരു നിശ്ചിത കാലപരിധി പറഞ്ഞിട്ടല്ല 
ഇത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിൻ്റെ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഭാഗമാണ് അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത കേരളമാക്കി തീർക്കുക ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് പുറപ്പെടുവിച്ച കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ അതിദരിദ്രരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിനാലായിരമാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെന്നില്ല ഇനിയും ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഈ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും അതിവേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുക പലപ്പോഴും തറക്കല്ലിട്ട് കിടക്കുന്ന റോഡുകളോ പാലങ്ങളോ സ്കൂളുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുക ഓരോ മണ്ഡലത്തിൻ്റെയും യോഗങ്ങളിലൂടെ എന്താണ് ആ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടത് എന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നു അത് ആ മണ്ഡലത്തെ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ എം എൽ എ അതിൻ്റെ പ്രധാനിയായി ഈ പ്രവർത്തന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മലയോരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും തീരദേശത്തുണ്ടാകും ഇടനാടൻ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ എല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കുക ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ വർഷം അവസാനമോ ചിലപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചു വർഷം കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായേക്കാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ പാർട്ടികളെയും മുന്നണികളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങളെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞങ്ങളതും കാണുന്നുണ്ട് ബൂത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പരിപാടികൾ വിജയിപ്പിക്കാനാണ് ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടും ഞങ്ങൾ എൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കമ്മിറ്റികൾ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഘാടക സമിതിയായി ഈ ഗവൺമെൻറ് പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങുക ഈ ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടി ഗവൺമെൻറ് ആണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ബഹുജന സ പിന്തുണയും ബഹുജന സഹായങ്ങളും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാതികൾ തീർച്ചയായും മന്ത്രിമാർ വരുന്നുണ്ട് സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും വരികയാണ് ഏ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ജനസേവനമെന്നോ ജനസമ്പർക്കമെന്നോ ജനകീയമെന്നോ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചിന്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷാശുദ്ധിക്കും വിട്ടു തരികയാണത് അത് അല്ല അത് നമ്മൾ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള തീയതികളുള്ള പരിപാടിയാണ് അത് പേര് വരും അത് ഗവൺമെൻറ് അത് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി അല്ല പേര് തീരുമാനിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അത് ഗവൺമെൻറ് പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങളെ ചുമതല ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ബഹുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇതൊരു ജനകീയോത്സവമാക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുക ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തുറപ്പ് എല്ലാവരുമാണ് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരും ഭരണപക്ഷ എം എൽ എമാരും എല്ലാവരെയും ഒരു ഗവൺമെൻറ് തുറമ്പ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലെ പരിപാടികൾ സന്നിഹിതരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഇത് ഗവൺമെൻറ് പരിപാടിയാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയായിട്ടാണ് വരിക ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയായിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാം മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ മുന്നണിയിൽ നേതാക്കന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ചിലത് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യം പറയും ചിലത് നിങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെയും ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങളിത് പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു നടക്കാൻ തിരിച്ചവരാ പറയേണ്ടത് പറയും പറയാതിരിക്കേണ്ടത് പറയാതിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു സത്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയുടെ ഒരു കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കളവ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പുനഃസംഘടനയുടെ വിഷയം ആരോ അടിച്ചു വിട്ടു ഒരു മാധ്യമം അടിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്തു നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആ മാധ്യമം ഏതാണ്ട് നാണം കെടുത്തി അതാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൽ ജെ ഡി മാത്രമല്ല എല്ലാ പാർട്ടികളും പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും കത്ത് തരും ഏ കത്ത് തരും ഇപ്പം ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഈ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയുടെ വിഷയമേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് ആ നേരത്തെ എടുത്ത തീരുമാനം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഘടക പാർട്ടികൾക്കും എൽ ഡി എഫിലെ എല്ലാ ഘടക പാർട്ടികൾക്കും മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു പിന്നെ ഒരഞ്ച് കൊല്ലമാണ് കാലാവധി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി സമയം ഒരു കക്ഷിക്ക് പകുതി സമയം മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക് എന്നുള്ള നിലയിലൊരു പൊതു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചതാണ് ആ പകുതി നവംബറിൽ നടപ്പിലാകും അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇല്ലേ അഞ്ചു ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും തരും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു മുന്നണിയല്ലേ ആ മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ല നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് ഏത് ഞങ്ങൾ പുനഃസംഘടന എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല അതായത് നേരത്തെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് പാർട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ മന്ത്രിസഭ ആ അതതിൻ്റെ സമയത്ത് വരും അതിന് ജാതിയെ കൂട്ടിക്കൊഴക്കേണ്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മണ്ഡലം പരിപാടി ഒന്നും കൂട്ടിക്കൊഴക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏ അതെ സി എം ഉണ്ടല്ലോ സി എം എം മന്ത്രിമാർ നവംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ അതിനെന്താ കുഴപ്പം പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള പരിപാടിക്കിടയിൽ ഇനി എന്ത് കാര്യങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്ക് വഹിക്കൂല്ലേ ക്യാബിനറ്റ് ചേരും അല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമാരെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് തന്നെ പോകും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യം നടക്കും അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല അതിന് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സദസ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആ പരിപാടി ഒരു തടസ്സവുമില്ല അതിനിടയിൽ ക്യാബിനറ്റ് യോഗം ചേരും മന്ത്രിമാരുടെ ഫയലുകൾ നോക്കും മന്ത്രിമാരുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ നടത്തും കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതെല്ലാം കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓ രണ്ടുപേരും മാറാൻ മാറേണ്ടതിനൊക്കെ മാറും കൂട്ടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ അത് സാധിക്കില്ലല്ലോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമല്ലേ അതനുസരിച്ച് നൂറ്റി നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നല്ലേ പറ്റൂ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മന് ഒരു എം എൽ എ ഉള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം അന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങ് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ മുന്നണിക്ക് ചിലർക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അത് എല്ലാവരും എൽ ജെ ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഒരു ധാരണയിലെത്തി മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുത്തു അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അതിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ തീരുമാനം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ലല്ലോ ഏതൊരാൾക്ക് എന്തും ആഗ്രഹിക്ക എന്ത് വാൾ വലിയ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനെയും നമുക്ക് ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ആർക്കും മോഹിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ അവകാശമുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നില്ല അത് ഓരോ
ശ്രീജിത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ആ തീരുമാനവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മുന്നണി പാർട്ടികളും പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുനഃസംഘടനയുടെ വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഞങ്ങളത് ഇന്ന് വരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാത്തൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോവ കുത്തി കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് ആ ശരിയായപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അല്ല നൽകില്ലെന്നല്ല ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു തെറ്റ് കുറ്റമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഏതാ അല്ല അത് എൽ ഡി എഫിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യം വരിക ഇനിയും എൽ ഡി എഫിൽ ആലോചിക്കും അത് എൽ ഡി എഫ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുവേദിയാണത് ആ വേദി ഒരു പവർഫുൾ വേദിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിക്കാരും മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു അടി നടക്കാത്തത് ഭാഗ്യം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഞാനതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അടി നടക്കാത്തതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ അവർ അങ്ങനെ അടിയും പിടിയും നടത്തരുത് എന്നൊരു ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ഞാൻ അത് നമ്മൾ കാണണ്ടേ ഓ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തന്നെ അധികം അല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്താലും മതിയാവോ സംശയം അത് കാരണം അത് അവർ അതെല്ലാം ഓരോ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടി നേതാക്കളും അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട ഉയർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയും ബോധവുമുണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടരുത് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് നശിക്കണം കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ തമ്മലടിച്ച് നശിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിൻ്റെ മാന്യതയും ഉന്നതമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊന്നും വേണ്ടാത്ത വിധത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെടാറില്ല പുറപ്പെടാറില്ല ഓ യു ഡി എഫിനകത്ത് കുറെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇനിയും കുഴപ്പം മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പം മൈക്കിൻ്റെ പേരിലാണ് പിടിവലി ഇനി അടുത്തത് എന്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ല തമ്പി ഇറങ്ങനെ സുഖാരി ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് ലോകം മറുത്ത എന്താ പറയ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ഒരു ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് പുറത്തുള്ള വിപുലമായൊരു ജനവിഭാഗവും കൂടി ഞങ്ങളെ ഒടൊപ്പം വരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് പിന്തുണയും സഹായവും ഉണ്ടാകും മുന്നണി മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പുറത്തുള്ള ബഹുജനങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരും അത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ത്യ മുന്നണി ഇന്ത്യൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത
ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയാണ് അത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കും കേരളത്തിലും ആ മുന്നണിയിലുള്ള പാർട്ടികളുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും അത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന അതിഭീകരമായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിപത്ത് ആ ഫാസിസ്റ്റ് വിപത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയാണത് ആ പ്രതിരോധ ശക്തി തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു പൊതുവികാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് രാ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ശക്തിയാണ് ഒരു മുന്നണിയാണ് ആ മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും പ്രവർത്തിക്കും ആ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ബി ജെ പിയെ കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ആ മുന്നണി മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികൾ സ്വീകരിക്കും അത് മത്സരിക്കും അത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് മത്സരിക്കും പക്ഷെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുന്നണിയെ ഈ ദേശീയ